é, naquele, naquele, naquela mitra, naquela mitra que o, o Papa usa, aquele chapéu grandão que ele usa, tem um nome escrito ali e é Vicarius Fili Dei. Sabe o que significa? Vigário Filho de Deus, ou representante do Filho de Deus. É uma blasfêmia, porque o representante do Filho de Deus é o Espírito Santo. E o cabeça da igreja não é o sistema papal, é Jesus Cristo. E esse título, Vicários Filho de Dei, está tirando de Jesus a autoridade. Está dizendo que o sistema papal é o cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia fala, calcule o número da besta. É 666. Nós vamos calcular. Eu coloquei vicários aqui, depois vou colocar filha aqui e dei aqui. Vicários, filha e dei. E vamos usar o algarismo romano. E vamos calcular, como diz a Bíblia, o número da besta. Vamos ver. O V, você sabe, vale 5. O I vale 1. O C vale 100. O A, 0. O R também 0. O outro I, 1, novamente. O V vale 5. E o S, 0. É zero. Lembre-se que vicários, o U em latim tem o som de V. Então é vicarivis. Vicários deu 112. Vamos ver file. O F, zero. O I vale 1. Um, o L vale 50. O outro I vale 1. Um, e o outro também vale 1. Um. File deu 53. E agora dei. O D vale 500. O E, zero. E o I vale 1. Um. Total, 501. Agora eu vou somar 112, 53 e 501. E tanto faz a ordem. Vamos lá. Coloquei 501, 112 mais 53. Total? Veja, a Bíblia fala, calcule o número da besta, é o número de um homem. E é 666. E agora? Muitos leem essa frase, ficar o filho dei, colocando o U no lugar do V. No entanto, não existia esse U. No, no, em latim, esse U ele foi acrescentado na Idade Média, sendo uma variação do V. Olá, irmãos. Hoje vou te mostrar que o Papa Francisco é o anticristo. No futuro, o Papa Francisco, com dez países europeus, irá decapitar milhares de pessoas. A famosa marca da besta será uma marca criada pela União Europeia. A besta que será adorada é o Império Europeu que nos remete ao antigo Império Romano. Hoje vou te explicar Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13, vemos duas bestas. A primeira besta é a Europa, ressurgindo como um antigo Império Romano. Essa besta europeia, que sobe do mar, tem dez chifres, que são dez países europeus, e possui sete cabeças, que são sete montes de Roma. Agora vou te explicar a segunda besta que sobe da terra, que está também em Apocalipse capítulo 13. A segunda besta que sobe da terra é o Papa Francisco. Ele parece cordeiro porque está no lugar de Cristo, sentado no trono de Deus como se fosse Deus. Os dois chifres são poderes. Um chifre é o poder religioso e o outro chifre é o poder político. Entenda que o nome anticristo não aparece no livro de Apocalipse. O anticristo é o Papa Francisco, que fará as pessoas adorarem o Império Europeu. Isso acontecerá quando Satanás descer na terra, como está escrito no livro de Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 11, existe uma menção ao oitavo rei. O oitavo rei é o Papa Francisco. Ele é o oitavo rei desde a criação do Estado do Vaticano em 1929, que restituiu o poder imperial do, do papado. Em Apocalipse, vemos a menção ao oitavo rei pelo motivo da perseguição aos judeus por Antíoco Epifânio, da dinastia Seleucida. Ele foi o oitavo rei da dinastia e torturou e matou a muitos judeus por causa da sua adoração a Deus. Não espere o Papa Francisco dominar o mundo inteiro pois o papado já dominou o mundo através da, da Igreja Católica Apostólica Romana. Vejamos também que o Papa Francisco cumpre a profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. Vejamos. Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. 
Aqui fala da morte de Jesus Cristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse povo que destruiu o, o, a cidade e o santuário foi o povo romano no ano 70. E esse príncipe que há de vir é o Papa Francisco. Ele não é de origem argentina. Ele nasceu na Argentina, mas a, a família dele é italiana. Depois você pesquisa a linhagem do Papa Francisco. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui está falando que ele entrará em guerra, ele e a Europa entrará em guerra com os islâmicos, e a destruição virá do planeta que eu tenho falado no, no, no meu canal. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Atualmente o Papa Francisco tem feito muita aliança, muitas alianças. É, e aqui também fala do ministério de Jesus Cristo, que ele fez muita aliança com muitos, através do Evangelho. E o cessar do sacrifício de manjares são a morte das pessoas que fazem adoração a Deus, sacrifício vivo e adoração a Deus, que é adoração ou sacrifício a Deus. É sobre as das abominações de nosso falador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. As duas testemunhas mencionadas no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, são o povo judeu e o povo cristão, que não aceitará a marca do novo Império Romano. Após a união de dez países europeus, os dez reis desse país darão todo o poder e autoridade ao Papa Francisco como está em Apocalipse capítulo 17, do versículo 11 ao 13. A besta que era, e agora não é, é o oitavo rei, é um dos sete, e caminha para a perdição. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como, como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e sua autoridade à besta. Esses versículos também nos lembram, não só do Império Romano, mas também o Império que veio depois dele, o Sacro Império Romano Germânico. Quando Jesus Cristo voltar, ele lançará o falso profeta e a besta no lago de fogo. O lago de fogo é símbolo de destruição. O falso profeta é o Papa Francisco, e a besta será o império dele. 